没事了，没事了
。雪飞，何苦呢？我都不在乎你跟别人珠胎暗结，还心甘情愿的把你娶回我的王府当侧妃。你为什么就不能老老实实待在我身边呢？你接近我，不过是为了碧落天。你何曾对我有过一丝真情实意？我们的误解太深了，带走。王爷不必担心，圣女血脉一定不会断的。雪妃生的一定是个女孩，我们只有那一线希望，一定要把那孩子找到。几位大哥有什么事儿？什么事儿？你俩懂不懂规矩啊？竟敢在我们的地盘上乞讨，是吧？哟，对不起，对不起，在下实在对不起，如有冒犯之处，还请几位大哥多多见谅。我们这就走。哎，想走？没门！把餐拿来。大哥哥，可怜可怜我吧！我们已经三天没吃饭了，好不容易讨到一点。刚才在那条街上。你卖唱把人都给吸引走了，弄了那么多钱，还说没钱是吧？拿过来，不行，把钱给他们。不行，这是我的钱。这小姑娘拿钱，哎，给还是不给？大人是吧？啊，教书，你没事吧？不起，大嫂，你们不要打了。求求你们别打，我把钱给你们，不行吗？快走！不急，我们快走。走。九叔，你没事吧？没事。阿黄，过来。九叔，都怪我，应该把钱给他们的。不气，以后你一定要记住，钱乃身外之物，应当断则断。几文钱没了，咱们以后还可以再讨。但是命只有一条，记住了吗？知道了，九叔，你没事吧？没事，都是一些皮外伤，休养几日就好了。只是我们不能再在这里乞讨了。那就去别的地方，总有我们要饭的地方。不气，让你跟着九叔乞讨，辛苦你了。不苦，一点都不苦。别的小孩都没有我去的地方多呢。<笑>九叔，今天多亏了大黄狗救了我们，可以养它吗？它也算是咱们爷俩的救命恩人了，以后就跟着我们吧。我就叫你阿黄吧，以后我们就是一家人了。九叔，吃包子啦！九叔，以后我们讨饭，每天存几文钱，留着去做生意吧。不行，不许做生意。为什么？你不用知道为什么，你只要听我的，活得越少人知道越好。
，外出必须污泥染面，不可过多与人接触，更不能做生意，听到了吗？那岂不是要一辈子的饭？我不想一辈子当要饭的。不气，因为九叔欠了别人很多债，一辈子也还不清，只能躲躲藏藏，更不敢让外人知道身份。是九叔连累你了。九叔，你别这么说。要不是你收养了我，我早就饿死了。九叔，你放心，我不做生意了，以后我就跟九叔讨一辈子的饭。九叔，你吃吧，我吃过了。我的阿黄去洗澡了。不急，出去一定要注意，别和太多人接触。知道了。阿黄。什么债会一辈子都还不清啊？九叔一副读书人的样子，也不像是会欠债的人呀。难道是情债？我是不是很像九叔？我该不会是九叔的女儿吧？怪不得我脸上也要涂脏，怕被人发现。肯定是。哎，真的要一辈子饭啊？说不定别人找了九叔这么多年。已经不找了呢，不行，我还是得瞒着九叔赚钱，大不了我遮着脸去赚钱，别人肯定认不出来。阿黄，你说对不对？阿黄，你也觉得对呀、啊？那我们就这么说定了，以后我就遮着脸去赚钱。装的高粱酒什么时候送来呀、啊？您老放心，今天下午保证送到。哎，好。我的羊油羊在这桃花源里。小花姐啊，小花姐，这次旧衣服。哟，这么多、嗯！你小子不会又故意把墨泼到别人衣服上，被人打了吧？哪能啊！我现在都学乖了。我现在派兄弟们天天守在那些大户人家后门口，他们扔掉衣服，我都第一时间捡回来。<笑>行啊，哎，别别，这个人见过吗？呃。没见过，走。嗯。三点打步，三点打步，三点打步。那给。谢谢。欢迎。小花来了啊！哎，阿婆。哎，这上次衣服的钱，哎，这些也照旧。麻烦您帮我洗干净，改一改，我再拿去卖。不麻烦，不麻烦。有钱赚就行，小花，还是你点子多。谁知道这衣服把袖子拆下来放在另一件衣服上，就有这么多人抢着买呀，是吧？漂亮吗？你今天还去城西吗？是啊，我九叔咳得越来越严重了，今天早上就咳得起不来，我得赶紧存够钱去给他治病。哎，还得记得把刘大爷的酒给他拉回来，顺便再拉一车大米。这城东城西，你家一升差了两分，拉回来卖也能赚不少。你慢着点儿，走了啊！哎，让让让让，让让。说得好，大家鼓鼓掌；说得不好，还请见谅。好，咱们闲话少说，书接上回。大侠连一客，上回书说到。连一客将一帮匪徒堵在路上，这群匪徒一共百十余人，个个体型彪悍，虎背熊腰，手里拿着一把把明晃晃的钢刀，个个叫嚣着要往上冲。但是，大侠连一客是谁？怎么会怕他们？你说是迟，那是快。大侠连一客左手持弓，右手探入剑囊，抽出十支长剑，搭剑在前，啪啪啪啪啪。十剑齐发，几瞬之间，这些匪徒倒下一片。十剑齐发，这先生还真敢瞎说。什么瞎说？我们大侠连一客就这么厉害，路见不平，仗剑天下。十剑齐发是轻而易举的事
，你办不到，不代表别人办不到。我看你就知道是那种纨绔子弟，不是什么好人。以后听说书就听说书，别乱说话。来，让让让让让让！原来连一刻在他们心里面已经变成无所不能的大侠了。三件，走吧，先去客栈把东西放下，再去药林庄拿药。诺，不必了。本世子这次微服西州府，是不想让其他人知道。听得懂吗？属下明白。我不喜欢父王找私生女，所以别再让我看到这个画像，要不然我连你们的腿也打断。诺诺。下，下，下。啊，好了。谢谢啊，少爷，我们来西州府前，王爷请少爷也帮忙找过私生女。刚刚为何要对侍卫那么说？我没答应，也不会答应的。父王既然暗自找了私生女这么多年，他应该知道，母妃是因为谁郁郁而终的。如今还想让我帮他找私生女，就算我真的见到他，我也不会带他回去。王爷身体一向欠佳，最近更是连夜咳嗽，就连御医都没有办法。少爷这一次来西州府，也是担心王爷的身体，为他拿药。或许，王爷患的是心病，把人带回去，可能比药更管用。行。你们俩等一下。还有一件事，师傅收到消息，说西州府出现了酷似薛妃之女的人。我刚刚在街上也看到王府的侍卫在找人，你们两个给我跟紧那两个侍卫，再派其他人也去找。找到那个女人后，杀了她。罗。药灵庄不愧是西州府第一药房，云老板客气了。这批货很贵重，路上小心。日后药材方面有什么需要我林某的，尽管开口。那是自然。林庄主，告辞。告辞，走。阿叔，我要出去一下。少爷干什么去？实践齐发
前一刻。你们是什么人？竟敢在官道上公然抢劫！倘若现在束手就擒，我便可饶你们一命。兄弟们，怕什么？他就一个人，我们先杀了他再抢东西。
？难道我有这么漂亮？早知道揭开头巾就好了。刚才，多谢姑娘出手相救。哎呀，你是个大侠，就别笑话我了。我知道我刚刚是帮了倒忙，要不是我丢了一坛酒给你，你早就打败那些人了。不过，我觉得奇怪的是，你剑术那么高强，怎么不一开始就射他们呢？我只是想保护那些无辜的人，最后杀他们，也是迫不得已。你人真好。这是陪姑娘的一壶酒的钱，姑娘以后遇到这种危险的事情，还是躲着为好。我还有事，先走了。姑娘还有什么事吗？呃，那坛酒用不了那么多钱，我找给你啊。其他的就当是姑娘出手的谢礼了。不行，我花不起做生意，是童叟无欺，帮倒忙就是帮倒忙了，酒多少钱就是多少钱。等等啊，我找给你。哎，林克大哥，你多大年纪啊？看起来挺年轻的，还没三十吧？对了，你是哪里人啊？听说说先生说，你平日都在京城附近行侠仗义，怎么今日会来到西州府呢？啊？不用找了，我送出去的谢礼是不会收回的。得重新敬送我了。父王要我来西州府找私生女，她的神态和薛妃相似，尤其是眼睛，让人过目不忘，年龄也温和。不会这么巧，让我遇上了吧？
大小姐，师傅让我来西周府劫走飞云宝买的药材，劫药材的都是我的心腹，不可能走入封神，那就只能是你们药灵庄。说，药灵庄还有谁知道此次行动？请大小姐恕罪，药灵庄只有老夫一人知道此事，我也没想到连一刻会突然出现，请大小姐放心，我已经派人去指认。确认连一刻才是劫走药的人，现在官府已经在通缉他了。哼，你的反应倒是快。飞云宝战马感染瘟疫，急需这批药材。本来师傅让我劫走这批药材，好让他们不能及时医治，伤些元气。没想到竟然被连一刻坏事。传闻连一刻。很神通，他会不会查到药灵庄？怀疑肯定会怀疑，不仅连一刻会怀疑，飞云宝也是同样。不过你放心，我的人是不会留下任何证据的。他们想要查清楚，必会查到药灵庄。你好好准备准备，来个瓮中捉鳖。在药灵庄抓人，这不彻底？与他们为敌了吗？你有明月山庄撑腰，你怕什么？而且你以为经过这次劫药材的事件，飞云宝还会在这里跟你买药材吗？啊，大小姐说的对，是我多虑了。你从药灵庄派些人手出来，找出和画像中相似的女人，年纪和我差不多，把她抓回来见我。要是他敢逃跑，直接杀了他，抬回来向我禀报。呃，他是……你不用知道他是谁，只要服从我的命令，明白吗？明白，我这就去给大小姐指派人手。爹，我们到底要领到什么时候？他们还没走呢。再这样下去的话，我们药灵庄迟早要毁在明月山庄的手上。他们的野心实在太大了，居然想吞灭飞云宝。这飞云宝也算是当今四大家族之一啊！哎，爹也知道这样下去是不行的。药灵庄是明月山庄一手扶持起来的，这些年我们没少为他们做那些见不得人的勾当，越陷越深呐、啊。除非我们另有高枝可攀，否则的话，不能轻举妄动啊。那爹准备怎么做？走一步算一步吧。这不是，让我给他查这个女子，保不准又是一个见不得人的勾当啊。向知府大人汇报，说西周府官道，有人劫了药材，现场有很多死者，已经发现有连一刻标志的剑。现在知府大人下令，全城搜捕连一刻，凡知情举报者，赏银百两。百两，有连一刻标志的剑，就是连一刻做的吗？就是，是不是？说不定他是为了保护药材，才杀了那些劫匪的呢。连一刻从来都是行侠仗义的，怎么会突然劫药材？就是。官府能不查明清楚，就随意断定别人罪名吗？对呀、啊，连一刻是大侠，怎么能抓大侠呢？就因为是大侠才要抓，官府最看不惯大侠了。是啊，是啊，我看你吵什么？这是知府大人下的命令，你们胆敢质疑？哎，姑娘。哎哎哎。哎呀，别急了，别急了，别急了，别急了，好了好了，哎，别急了，别急了，别急了，好了好了，是他你的，我看到了，就他呀，就他，好，你来，去，来，看你怎么装我连一颗大哥。
这丫头倒是挺机灵。小花，今天又赚了好几百文钱了。哎，是啊。可惜啊，我九叔不让我做生意。我现在赚钱都是偷偷赚的。要是我拿钱出来扩大规模，肯定能赚更多。真是想不通你那个九叔，你明明这么会赚钱，他非要让你当乞丐。这你就有所不知了，阿婆。嗯，我九叔年轻的时候啊，在外面欠了一屁股风流债，他得躲着那些女人。我偷偷告诉你啊，他表面上让我喊他九叔，其实他就是我爹。你看我两种不像。哎，不说了啊，你走了。我走了，阿婆。好嘞。看来是我想多了。父王找了这么久的私生女，怎么可能会被我遇到？走吧，少爷，不跟了吗？正事要紧啊，你去打听一下，是谁报的官说连衣客劫药材，说不定会有线索。诺这是赔姑娘那一壶酒的钱，姑娘以后遇到这种危险的事情，还是躲着为好还求药铺老板便宜我五文钱呢。啊，对了，今天镇上新来了户大户人家，出手挺阔绰的，给了我份咸菜肉饭，我吃一半了，剩下的九叔你吃吧。你是不是又背着我做生意了？九叔，你怎么就是不相信我呢？凭我的聪明才智，从小要饭要到大的经验来看，难道一天还要不到二十文钱啊？你要是真不相信，等你病好了，自己去镇上问问，看是不是新搬来了个大户。不是九叔不相信你，是我们已经躲了这么多年了，我怕你心中懈怠，无意间透露了行踪。放心吧，九叔，我记着您的叮嘱呢。啊、小心。好，我去煎药啊。深夜显灵了，肯定是哪路神仙见我们吃不饱穿不暖，不忍心见我们受苦，所以从天上掉下了这锭银子给我们。我要是说是连衣客送我的，你信吗？